eerste keer uh, begrijp ik dat jij hier het podium op gaat. Ja, debuut. En wat ga je doen? Uh, mag ik dat zeggen? Ik weet niet of dat mag. Ja, natuurlijk uh, werd wel uh, geëist dat ik de regenboog zou gaan doen. Ja, dat kost me helemaal geen moeite. Dus dat vind ik ook echt leuk voor een zaal van 15.000 man. Dus uh, we gaan de regenboog doen. En daarbij een improvisatie met Jeroen van Koningsbrug en uh, Roel van Velzen. En een medley met Rowan Ezer, waar ik me enorm zelf uh, op verheug. Ja. Dus je hebt ook al helemaal verklapt met wie allemaal het podium op gaat. Ja, dat is stom ook. Oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Maar in ieder geval, het, maar er zijn veel verrassingen nog. Heel veel verrassingen. Hoe vind je het om hier nu ook mee te doen? Nou ja, het is geweldig. Ik bedoel, het is, uh, het is een hele vaste kern van de vrienden van Amsterdam die het al 140 jaar doen. En daar ben je dan gast bij. Je ziet ook heel erg de vertrouwen. En ze zijn heel erg aardig naar mij toe. Dus ze zeggen allemaal, het, is, het valt allemaal reuze mee. Het improviseert leuk en met elkaar zingen. En zo voelt het ook uh, achter de schermen bij elkaar binnenkomen. En uh, ik ben nu een beetje grieperig. Dus ik, ik hou me een beetje nog gedijst. Maar ja, die afterparties die moeten echt uh, fenomenaal zijn. Dus. Nou, Hey, en is het dan toch fijn om weer even in Rotterdam op de planken dat te klimmen? Dat blijft altijd, dat blijft altijd. Ja, ja. Ik had een t-shirt gekregen van een uh, Rotterdams bedrijf die niet lullen, maar poetsen. Dus ik wilde het eigenlijk aantrekken. Dan, ah, dat is iets te Rotterdam, dus ik doe iets anders aan. Maar het is gewoon altijd thuiskomen. Ja, dat is gewoon. Ja. En het is ook heerlijk dat ik dat kan zeggen en Lil Kleiner niet. <laughs> Vinden wij ook hoor. Ja, ja. Hey, dankjewel, veel plezier.